，帮我打卡。徐总，你，我来上班，谢谢。上班？不是，怎么回事啊？许诺，徐总，他怎么回来了呀？弯弯，曲弯弯，曲经理，你在这里迎接我啊？来欢迎一下新同事。哦，不对，应该是旧同事更合适吧？都好，职场自古以来都是一代新人换旧人，只要曲经理叫着顺口，怎么着都行。徐总监，你还是这么会说话。记得我刚离开迪欧的时候，你曾经劝我，要好好走自己的路，不要再让别人利用。徐总的话，我可是时时刻刻的记在心里。不过我的话，你好像当耳边风了。是啊，我脑容量太小了，无关紧要的事情和话，听过就忘了。那我再提醒你一次，我曾经跟你说过，也许有一天。你也会走我这条路，不是所有的事情都是你许诺说的算。我马上就要被升为副总了，以后你就是我的直属下级。想想你堂堂的许诺，马上也要常常被别人踩在脚底下来做，我这心里啊，还真是有点小激动呢。你不要用这种眼神看着我。知道你心里想什么，你在后悔当初帮了我那么多，觉得我忘恩负义。我随便你怎么想，自从我进了蓝针之后，我才知道什么叫为自己活。我再也不用看你们的眼色过日子了。曲总啊，其实你开心就好。别说，我还真的很想尝一尝被别人踩在脚底下的滋味。毕竟我从来都没有体验过，不如曲总你经验丰富。许诺你你赢了，想要的一切都得到了，这样你满意了吧？什么叫想要的一切都得到了呀？这些东西原本就是我的，这叫物归原主。物归原主，对，我在你眼里不过是个物件罢了。不管我再怎么努力，再怎么拼命，都只是你和迪欧之间的一枚棋子。老赵，我特别想问问你，你看中的真的是我这个人吗？当然，不是，你这是老板心态，你只不过把每个员工都当成了你的私有物品。当初我辞职伤了你的自尊，让你觉得你的领土受到了侵犯。但是现在东西我都给你拿回来了，人也站在你面前了，你该兑现你的承诺了吧？许诺，你可以说我是一个狡诈的商人。你可以说我说话不算话，但是我对你，我从来都会兑现我的承诺。喏，资料在电脑里头。好了，这下你心里踏实了。可以安安心心上班了吧？嗯，我已经打过卡了。许诺的名字又重新出现在了蓝镇，但我没有办法好好工作。你当我辞职也好，休假也罢，反正我没有办法面对这一切。我必须要离开一段时间。
许诺，许诺，我一直都觉得你是一个可造之才，你今后能够成大器，但是你的骨子里还是一个小女人，你缺乏一个狠劲儿，我很不认同你这种心态。但是这一次，我理解你，你走吧。说这次的广告以复古风为主，之后我们还会在即将开拍的以汉代为历史背景的电视剧中植入广告，然后用剧中的演员作为第二季的代言人，进而进行推广。以上就是我为新产品做的营销计划，大家有什么意见可以尽管提。赵总，您觉得怎么样？哎，小梦，赵总，咱们公司关于辞退员工的规章制度是怎么规定的呀？根据公司相关规定，开除员工需补发半年工资。这样，一会儿你带曲经理去一趟人事部，把相关的手续办了。是。赵总，您什么意思？徐娘，当初你让我给你这个位置，我给了。但是的确，你的能力不够，你的能力跟许诺比起来，不是差的一星半点的。就你这个小儿科一样的营销计划，要是搁在三年前，就不到我的面前，在许诺那儿直接给否了。您的意思是？要辞退我？对他的做法，同样也适应于在座的各位啊。我赵天成的蓝筝公司，养的只是金兵强将，不养闲人。赵天成，如果没有我，你能拿到这个项目？没有我，许诺他能回来吗？许娘说的这个事儿，我还得真得谢谢你。既然你都知道许诺回来了，你说我还留着你有什么用啊？散会。<笑>